Benvenuto su Italiando Storie, il podcast di storytelling in lingua italiana per arricchire il tuo italiano e la tua mente. Sono Silvia e sono qui per raccontarvi delle storie attraverso le quali far crescere il vostro italiano. Qui si parla di tutto, di racconti, di storie personali, di cultura, di attualità e molto altro. Trovate la trascrizione di questo episodio e degli esercizi per mettere alla prova il vostro italiano al sito www.italiandolearnitalianwithsilvia.com Non so se lo sapete, ma Babbo Natale non esiste. Chi è Babbo Natale? Quel signore anziano con la barba e i capelli bianchi che indossa sempre una specie di uniforme rossa e bianca? Ma sì, Babbo Natale! Quello che porta i regali a Natale, appunto, o meglio, alla vigilia di Natale, la notte del 24 dicembre. Ecco, mi dispiace dirvelo, ma Babbo Natale non esiste, non è reale, tutto finto. Oggi voglio raccontarvi la storia di come ho scoperto che Babbo Natale non esiste. Sarà una storia breve e per studenti beginners. Prima però vediamo assieme alcune delle parole chiave dell'episodio di oggi. Se volete ascoltare direttamente la storia andate avanti di qualche minuto. La prima parola è Biglietto, biglietto, biglietto di Natale. Di solito, insieme al regalo, tutto impacchettato, mettiamo un pezzo di carta o cartoncino, tutto colorato o decorato, dove scriviamo un messaggio per dire Buon Natale! Questa mini lettera può essere grande o piccola e si chiama biglietto di Natale. La seconda parola è calligrafia. Calligrafia. Con questa parola intendiamo due cose. Da una parte l'arte di scrivere in modo chiaro, elegante, armonioso. Si utilizza la parola calligrafia anche però come sinonimo di scrittura, di grafia, il modo in cui ognuno di noi scrive, che è personalissimo e cambia da persona a persona. La mia calligrafia, il modo in cui scrivo, è orribile, non è decisamente elegante o armonioso. La terza parola è prova del nove. Prova del nove. La prova del nove. La prova del nove è un metodo utilizzato per verificare se un calcolo è corretto o meno, specialmente in matematica. Conferma se il risultato è giusto, è corretto o se ci sono errori. La prova del 9 è la verifica, la conferma finale. La quarta e ultima parola è confrontare confrontare. Confrontare significa guardare due cose e vedere cosa hanno in comune e cosa è diverso. 
è un modo per capire meglio le cose mettendole una vicino all'altra. Si utilizza questo verbo o con la preposizione con, confrontare qualcosa con qualcos'altro, o con la preposizione a, confrontare qualcosa a qualcos'altro. Bene, queste erano le parole chiave. Ora mettetevi comodi e preparatevi ad ascoltare l'episodio di oggi. Babbo Natale non esiste. È gennaio. Finalmente oggi si torna a scuola dopo le vacanze di Natale. Belle le vacanze, eh? la neve, i regali, stare tutto il giorno con mamma e papà. Tutto molto bello, però ho voglia di rivedere i miei compagni di scuola. Sono due settimane che non li vedo. Abbiamo molte cose da raccontarci. Ad esempio, dobbiamo parlare di tutti i regali che abbiamo ricevuto. Arrivo in classe e vedo la mia migliore amica seduta al solito posto, il banco accanto al mio. È lì che mi aspetta e non appena mi vede, sorride e mi viene incontro. Che bello rivederla! Due minuti dopo arriva la maestra e comincia la lezione. Dobbiamo aspettare la ricreazione, la pausa, per poter parlare tranquillamente. Arriva l'ora di ricreazione, usciamo in cortile e correndo di qua e di là ci raccontiamo cosa abbiamo fatto a Natale e parliamo dei regali. Allora, io ho ricevuto due libri, una sciarpa, un pupazzo a forma di gattino, un gioco per il computer. Ah, anche io ho trovato un gioco per il computer. Poi Babbo Natale mi ha portato anche... Non riesco a finire la frase perché la mia amica mi interrompe. Babbo Natale? Ma non lo sai che Babbo Natale non esiste? Sono un po' perplessa. In che senso? Cosa vuoi dire? Ma sì, lo sanno tutti. Babbo Natale non esiste. Io, ovviamente, non ci credo. E rispondo subito. (ride) Ah sì, certo. E allora chi porta i regali a tutti? Secondo te un signore anziano con una carrozza che vola trainata da renne porta in un'unica notte i regali a tutti i bambini del mondo? Effettivamente, ora che ci penso, non suona molto credibile. Ehm, sì, continuo a sostenere la mia opinione. La mia amica scoppia a ridere <ride> e mangia anche tutti i biscotti che trova sotto l'albero e beve litri e litri di latte per tutta la notte. Io rispondo sì, per questo motivo è così formoso. A quel punto la mia migliore amica, senza pietà, mi rivela la cruda verità. Ascolta, mi dispiace dirtelo, ma Babbo Natale è tuo papà. In quel momento mi cade addosso il mondo. Sono scioccata, ma al tempo stesso forse l'ho sempre saputo dentro di me. La mia amica poi aggiunge Se non ci credi, prova a fare questo. Prendi un bigliettino di Natale scritto da Babbo Natale e confrontalo con la calligrafia di tuo papà. Fidati di me. 
decido di farlo, devo scoprire se è davvero così. Torno a casa quella sera e, come un detective, vado alla ricerca di indizi. Trovo uno dei biglietti che Babbo Natale mi ha lasciato insieme ai regali. Guardo con attenzione la scrittura. Oh mio Dio, ma è impossibile non notarlo. La scrittura è identica a quella di mio papà. La forma delle lettere, il modo in cui scrive le A, tutto è uguale. Mi sento un po' come un detective che ha appena risolto un caso, ma la verità non mi piace. Voglio la prova del 9. Proprio in quel momento sento la voce di papà che è tornato a casa dal lavoro. Vado subito da lui e gli chiedo così, dal nulla, di scrivere su un pezzo di carta cara Silvia. Lui mi guarda un po' stranito, ma lo fa. Corro nella mia cameretta con il pezzo di carta in mano e lo confronto con il biglietto di Babbo Natale. Eccola, la prova del 9. Babbo Natale è davvero mio papà. O meglio, mio papà è davvero Babbo Natale. Insomma, Babbo Natale non esiste. Mi fermo per un attimo e penso a tutto quello che Babbo Natale rappresentava per me. La magia, la sorpresa, l'attesa dei regali sotto all'albero. Ora è tutto finito. Ora tutto sembra più normale, meno magico. Fine. Questa era la storia di come ho scoperto che Babbo Natale non esiste. Devo ancora riprendermi e sono passati 25 anni. E voi? Come avete scoperto che Babbo Natale non esiste? È stato scioccante? Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate dei contenuti extra sul mio sito. Se volete che tratti uno specifico argomento o racconti una vostra storia, scrivetemi a italiando.learnitalian.gmail.com Vi aspetto! Vi auguro una splendida giornata, ci sentiamo al prossimo episodio di Italiando Storie. Ciao! Dimenticavo! Se ti piace questo podcast, non dimenticare di sostenerlo attraverso Spotify, YouTube o il mio Patreon. Grazie!